Hallo zusammen, ich bin der Stefan, ich bin National Creative Education Leader bei GHD und ich zeige euch heute, wie ihr mit unserem neuen Max Styler bei dicken Haar super einfach schöne leichte Wellen hinbekommt. Ich habe hier die Lisa als Modell und die habe ich schon mal vorbereitet mit dem Max Styler. Da habe ich hinten schon mal super leichte Wellen reingedreht und die Vorbereitung erfolgte mit dem Curly Ever After Spray. Also Curly Ever After Spray gibt euch Stand und Halt in, den, in, den, in der Locke, in den Haaren, ohne dass die Locke zu stark verklebt. Ihr spürt es einfach ins nasse Haar, föhnt die Haare trocken und wenn ihr noch ein bisschen mehr Power und mehr Sprungkraft braucht, könnt ihr das auch aufs trockene Haar sprühen. Wichtig ist, dass ihr immer hergeht, nehmt es und sprüht von, von weit weg, dass ihr da wirklich drauf geht und du das in die Haare einarbeiten. Okay, und jetzt mit unserem neuen Max Styler tue ich jetzt die Abteilungen machen. Und äh, da gehe ich her und du, wenn ich leichte Wellen will, immer diagonal abteilen. Ich zeige es euch gleich mal. Dreh dich mal ein bisschen rum. Genau. Also, hier kämme die Haare ganz gut durch. Mach eine diagonale Abteilung. Klipst mir die Haare sauber weg. Jetzt gehe ich her und ziehe die Haare schräg nach hinten. Ich habe meinen Daumen unten, ich drehe die Platten. Zwei-, dreimal drehen und gehe schräg nach hinten. Seht ihr es? Dass ihr eine weiche Welle habt mit einer soften Spitze. Und so arbeite ich mich nach oben weiter. Drehen, umgreifen und zieht nach unten. Und ihr seht schon von der Abteilung her, ich mache hier richtig große Abteilungen. Seht ihr das von der Abteilung? Das ist der Vorteil von unserem neuen Max Styler. Also ich habe hier größere Platten. Das heißt, ihr könnt auch doppelt so schnell arbeiten. In der halben Zeit seid ihr fertig. Also wirklich, ist für euch im Salon, für schnelle Arbeiten ist das ganz wichtig. Und ihr seht wirklich die weiche Bewegung, wie die Welle schön ineinander fällt. Also, ihr seht jetzt auch wieder eine diagonale Abteilung. Nehmt die Haare, dreht und dann zieht ihr schräg nach hinten. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr hier eine schöne leichte Außenbewegung hinbekommt mit, einer, mit einem soften Ende. Hier oben machen wir noch zwei draus. Jetzt merkt ihr wirklich, wie schnell das geht. Ich habe die eine Seite ist maximal in fünf Minuten, ist die gestylt. Das ist auch gut für den Salonalltag. Könnt ihr wirklich zügig mitarbeiten und habt schnell schöne, gute Ergebnisse. Okay. Also jetzt die eine Seite ist jetzt nicht fertig. Hinten habe ich euch schon vorbereitet. Und wenn ich jetzt die eine Seite fertig gemacht habe, noch nicht gleich durchkämmen, erst mal ein bisschen auskühlen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt gehen wir her. Und drehen uns mal auf die andere Seite. Genau, stopp, genau. Okay, und da haben wir genau dasselbe. Jetzt tun wir aber in die andere Richtung abteilen. So rum diagonal. Mal kurz. Und jetzt auf der zweiten Seite müssen wir die Hand wechseln. Das heißt, ich nehme jetzt den Max-Styler in die linke Hand. Dreh dich nochmal ein bisschen. Okay, und jetzt fangen wir hier an. Und drehen und ziehen das auch wieder nach hinten. Entscheidend ist, dass ihr später hier die Außenbewegung habt und auf der anderen Seite auch die Außenbewegung habt, dass die Frisur gleichmäßig fällt. Immer wichtig, diagonale Abteilungen. Und dann fällt es später auch schön in einer Welle. Bei unserem neuen Max Styler haben wir die Dual Zone Technologie integriert. Und da ist entscheidend, dass die Wärme immer konstant bei 185 Grad bleibt. Das ist die ideale Temperatur, um Haare umzuformen bei der maximalen Haarschonung. Und wenn wir Haare natürlich umformen wollen, wollen wir die natürlich auch schonend umformen. 
bei 185 Grad verschließt sich die Schuppenschicht. Dadurch glänzen die Haare mehr und die Frisur hält auch länger. Das wird ihr auch mal haben, wenn dir grause Haare glättet und die Schuppenschicht ist geöffnet, dann grausen die viel, viel schneller wieder durch. Und hier, wenn die Schuppenschicht geschlossen ist, wenn man mit dem Max Styler drüber geht, dann halten die grausen Haare auch viel, viel länger, also die geglätteten grausen Haare viel länger. Ihr seht es jetzt auch schon, das, was ich gesagt habe, am Glanz von den Haaren. Ja, also wenn da mal ein Un, wo ich einen Haar nehme, wo ich nicht mit dem Style drüber bin, es ist nicht so glänzend, als wenn ich jetzt hier bei der Locke äh, ein äh, gemachtes Haar habe, wo die, ich mit dem Style drüber gegangen bin. Dann glänzen die Haare richtig schön. Wenn ihr das habt, nehmt die Haare und legt die gleich ein bisschen nach vorne und könnt es auch so ein bisschen so, so aufziehen, damit die, der Schwung schöner fällt. Auch hier jetzt nehme ich mal zwei Passés. Für euch ist entscheidend, damit ihr eine softe Welle hinbekommt, das schräg nach hinten und nach unten ziehen. Zeig es dir mal vom Style. Also der Weg ist immer nach unten, parallel zur Abteilung, dass ich auch nach unten ziehe. Würde ich jetzt nicht gerade rausziehen, dann lockt sich die Spitze so zu stark. Hier die letzte Abteilung. Okay. Also ihr seht jetzt schon auch von der Abteilung, wenn ich da hinschaue, wie das fast gleichmäßig in der Welle fällt, ohne dass ich es ein bisschen ausfrisiert oder durchgebürstet habe. Jetzt, wenn wir dann ausfrisieren, dann wird es wirklich ganz ruhig in der, in der Welle fallen. Okay. Also meistens ist es so, wenn ich jetzt die, die Locken gemacht habe, dann ist die Frisur noch nicht fertig. Dann muss ich das erst ausfrisieren. Das ist oft eine Schwierigkeit. Und da gehe ich einfach her, ein bisschen nach hinten, reicht so. Jetzt ganz leicht mit dem Kopf zurückgehen. Ja. Jetzt geht er her, geht einfach mal mit den Fingern durch. Ups. Okay. Jetzt einfach mal zurückgehen. Und ihr seht jetzt schon, jetzt habt ihr hier wahnsinniges Volumen in den Haaren drin. Ja? Also es ist einfach mal wild, dass es wild aufgeschüttelt ist. Ja? Wenn ich da jetzt vorne reinschaue, ist wirklich, drehe ich euch mal kurz. Für mich ist entscheidend diese Linie, dass die Haare hier gleichmäßig aus dem Gesicht rausfallen. Ja? Und das ist der Grund, warum wir das diagonal abteilen und die Bewegung auch nach hinten machen. Ja? Ich will es jetzt aber nicht ganz so wild, sondern ich gehe jetzt einfach mal mit dem Kamm her und kämme das mal ein bisschen durch, dass es ein bisschen softer fällt. Nimmt durch. Geht wirklich bis zum Ansatz durch. Drehe ich auch noch mal kurz ein bisschen, damit man es mal von hinten sieht. Seht ihr das, dass ihr schöne, weiche Bewegungen bekommt? Weiche Wellen, wo auch die Haare super schön, schön glänzen. Ja? Und oft ist je mehr man kämmt und frisiert, umso schöner fällt die Welle. Wenn ich hier noch in glanzende Haare will, nämlich Shiny Ever After, gehe nur mit der Hand über die Steine drüber und beruhige mir die Frisur. Und seht ihr jetzt nochmal, was für einen schönen Glanz ich in der Haare bekomme, ohne dass die Frisur zusammenfällt. Ja, weil oft sind Glanzsprays zu so ölhaltig, zu, äh, zu schwer, aber hier habe ich einen schönen, natürlichen Glanz in der Haare drin, ohne dass die Frisur zusammenfällt. Und zum Schluss gehe ich jetzt da noch her, beruhige mir die Strähnen, 
Dann nehme ich die Oval Dressing Brush. Und gehe hier ganz soft durch die Haare durch. Zum Schluss wirklich nochmal mit der Finger durchgehen. Ich brauche jetzt mal einen Spiegel. Genau. Zum Schluss wichtig ist Perfect Ending nehmen. Jetzt drehe ich mal ein bisschen zu der Kamera noch mal hin. Auch hier locker durchgehen. Habt ihr in kürzester Zeit das super softe, super weiche Wellen? Falls das jetzt zum Beispiel zu, zu schön ist, zu sauber ist, sag ich mal, dann könnt ihr das wieder ein bisschen aufschütteln. Aber es gerade für einen festlichen Anlass das ist es genau die richtige, die richtige Frisur. Okay, das ist jetzt mein Look mit dem neuen Max Seile. Ihr seht super schöne, softe Wellen, ja, mit einem schönen Glanz in der Haare und wie ihr die wirklich in ja, so eine Versuch in 10 Minuten hinbekommt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, ansonsten folgt uns auf Facebook, auf Instagram oder auf YouTube. Vielen Dank, ciao, ciao.